昨天刚提的车，今天就做了六百公里的油耗测试。这台车是我进军新领域拿来测试用的。我能测到你是我的荣幸，你能被我测是你的不幸。出发前呢，把前后的胎压都检查好，因为胎压的高低对油耗是有一定影响的。今天油耗测试呢，我分别用了两种起因方法去测。前两百三十公里，我测这台车的最低油耗，也就是尽可能用省油的方式去开，因为油耗的上限比较难把握，因人而异。有人能骑出 3.8， 有人能骑出 4.5 的油耗。我做性能测试的时候，油耗就超过7升以上。但是呢，测油耗的下限，它低到一定程度，不管你怎样，它都低不下去了。测试完最低油耗呢，我又接着用正常骑行的方式，又测试了一遍330公里，而且路线都相同。出发前呢，把油箱加满，并把小里程表的数值清零，以便于记录好公里数。时间为早上的8点零一分，车辆的总里程为50公里。两种骑行方式的油耗测试，基本上从早上八点测到晚上六点。现在是九点零三分，已经跑了一个小时了。我是八点零三分出来的，现在已经骑了两个小时，十点零五分，已经骑了九十九点三公里。现在继续骑，争取骑到两百公里，再加一次油，看它能到多少油耗。现在已经跑了三个小时，已经跑了。一百四十公里，因为是最低油耗测试嘛，所以说速度都不是很快的。这个测试比较费时间的，费精力的，速度都不超过七十，都是在六十五、六十到六十五之间。现在跑了两百零七点三公里，中午的十二点二十一分，车辆的总里程为两百五十七公里。现在跑了两百三十一公里，七点二十二分。之前早上是八点零五、八点零三分开始跑的，总里程二百八十一公里，跑了四小时五十分钟，平均速度为四七点八公里。测试的路线呢，基本上以外环国道为主，换挡的转速控制在两千五到三千转之间，巡航的速度五十五到六十五之间，全程的最高车速没有超过七十。最终二百三十一公里，消耗掉了六点三一升的油，算出来的平均油耗是二点七三升。这是以尽可能省油的方式去开测出来的油耗，测的是油耗的下限。现在的时间是一点三十一分，总里程还是二百八十一公里，小里程表重新清零，接着测。这次测试呢，就是以正常的骑行的方式去骑，还原大家真实的骑法，没有速度和转速的限制。现在跑了一个小时了。十三点三十一分跑的，三百五十一公里，已经跑了七十公里，再继续跑。三点三十一分跑了两个小时，总里程是四百三十三公里。总里程四百六十八公里的时候下雨了，跑了三个小时十五分钟，总里程是五百二十七，已经跑了两百四十六公里。现在是六点，差不多六点半了，估计油箱也没剩多少油了。总里程是六百零九公里，早上八点钟出发的时候是五十公里，今天已经跑了五百六十公里，还没跑完哦，只是没油了，我不来加，然后顺便算一下那个油耗吧。这箱油跑了三百二十八公里，这箱油。当车辆开到加油枪的时候，变为三百二十七点九公里，跑了四小时五十五分钟，跟早上的差不多。两次测试的路线都基本相同，为了就是减小路况的因素对油耗的影响这个变量，加的油量呢也是和出发前一样，凭油箱相口，最终三百二七点九公里，总共消耗掉了十一点一升的油，算出来的平均油耗是三点三八升，而上午省油的骑法是二点七三升，差了零点六五升左右，所以不同人的骑法对油耗的影响是最大的。有些人习惯三四千转换挡。有些人呢习惯五六千转，有些人习惯匀速巡航、休闲惬意的骑法，有些人呢喜欢不断加速、超车的快感。所以，无论是百公里加速的数据，还是油耗测试的数据，人的因素影响是最大的。其次才到车辆本质上的差异。国道三点四升的油耗，对这个排量来说，油耗是不高的。这台发动机呢，在仿赛的版本我测过很多，在仿赛版本上面油耗是四升左右。不过呢，里面还包含有性能测试环节。如果仿赛版本也是和今天一样这样跑，估计油耗在3 7七到三点左右。油耗的差异呢，主要差在发动机调教，还有就是齿比。这台发动机呢，转速更加低，动力更加靠前，而且六档基本上是超速档，极速呢出现在五档。
五档一百八的时候转速为八千六百转，六档的话转速更加低，是没办法让它推到一百八的。我们看一下六档的词笔，五千转对应的速度是一百一十六。速度九十的时候，转速在四千转左右，所以这台车国道巡航基本上转速都不超过五千转，所以巡航车发动机的调教呢，也必须要更加偏向于低扭，这样用起来呢就比较好用。而且这台发动机呢，也是属于中转机，这个发动机和这个调教搭配在巡航车或者拉力车是比较理想的。这台车现在六百五十公里了，再骑一天就过一千公里，等过了首保第一次换机油，就开始测它的性能数据了。油耗测试呢，转速都不高，所以我先测油耗当做磨合